എട്ട് എന്ന സിനിമ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ റോഷിനി റഹ്മാനും അൽത്വാഫും ചേരുകയാണ് രണ്ടുപേർക്ക് നമസ്കാരം സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഈ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടിയിൽ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഈ ഒരു സിനിമ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് എത്തിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട് ഇറക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൊക്കെ എത്ര സ്ട്രഗിൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു ഊഹേ ഉള്ളൂ കുറേ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സിനിമ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റോഷിന് എത്രമാത്രം ഇതൊന്ന് പുള്ള ഫെയർ പാടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു മലയാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെയും സ്വപ്നം പോലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സിനിമ ഫീൽഡിൽ അധികം പരിചയക്കാരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതൽ സ്റ്റോറി ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി റിലീസ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു പാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രാത്രി പകലുകളാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴപ്പിന് മൂന്നും മൂന്നര നാല് മണി വരെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടി ആമസോണിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഇതൊരു രണ്ടര മണിക്കൂർ പടമല്ല ചെറിയൊരു പടമാണ് അതിന് പകുതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് മിനിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീച്ചർ ഫിലിമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിക്കൂറുകളാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് മാറി വരും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പരിമിതികൾ ഇല്ല അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറി വരുന്നുണ്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മാറി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകർ മാറി ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ട് നമ്മളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റോറി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടാനുള്ള പരിമിതികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പിച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആമസോൺ ഇത് കാരണം ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് ആയ സിനിമകൾ പോലും ഒ ടി ടിയിൽ വാങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒ ടി ടി റിലീസിൽ വന്നിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് അവരിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുന്നതും അവരത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആമസോൺ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് വരില്ല ആമസോൺ കുറച്ച് ഏജൻസികളായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കോൺടാക്ട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു അവരെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിലൊക്കെയാണ് ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഈ പടത്തിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പറയാതെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിട്ട് അതൊരു നല്ല മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പടം നടത്തുന്നത് മെസ്സേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോഷ്യലി നമ്മൾ അധികാരികളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അത് പടരാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഒരു പക്ഷേ ആമസോണിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു പടം കയറാൻ പോകുന്നത് അതായത് പരിധി ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ വിഷമവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ തുടക്കം പോലെ ഞാൻ ഇവരുടെ
അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും ട്വന്റി സിക്സിന് റിലീസ് ആവണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ആ ട്വന്റി ഫോർത്തിന് റിലീസ് ആവുന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ട്രെയിലർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അൽത്വാഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അൽത്വാഫിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും കണ്ടൻസും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൊതുവേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ അല്ല ഞാൻ സോഷ്യലി ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പടത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പടത്തിലെ ഒരു മെയിൻ വിഷയം തന്നെ ഈ വരുന്നത് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പടം വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറോട് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ഇത് കൊണ്ടുവരും ഡയറക്ടറോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പടം ഇറങ്ങാത്ത ഒരു വിഷയം നമുക്ക് പുറത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സസ്പെൻസ് ഫാക്ടറും മാത്രമല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ അല്ല ഇപ്പം ഓക്കെ അത് ഫൈൻ അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് റിവീൽ റിവീൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അൽത്വാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളെ പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ പേരും ഉണ്ട് സോ പേഴ്സണലി താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാലോ ഈ സിനിമ വരികയാണ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ കണ്ടൻറ് റിവീൽ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടൻറ് റിവീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തമ്മിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഈ റീസെന്റ് ആണ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അവർ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്ന ആളുകളാണ് സാധാരണ പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നീ ഇത് നിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോന്ന് ഗുണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് എന്തോ ഗുണം നിന്റെ സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം റിയാക്ഷനാണ് അവർ പക്കാ പക്ക കാര്യങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണണ്ട നിന്റെ സിനിമയൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലെ വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണുമുള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഗിന്നസ് വിനോദ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊല്ലം സുധീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗം അതിലൂടെ ഞാൻ അവരെയും ആ നമ്മുടെ പടത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി വന്നിട്ട് പടത്തെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരസ്യപരമായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ കാണിക്കാം പടത്തിൻ്റെ ഫുള്ള് സെറ്റും കാണിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷയമതാണ് പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഐഡിയിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒന്നും നമുക്കതൊരു ആ രീതിയിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പടം ഇറങ്ങുന്നു എൻ്റെ പടം ഇറങ്ങുന്നു ഗായ്സ് എൻ്റെ പടം കാണുന്നു അത് കാണും ഇത് കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കല്ലോ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒരു സ്വഭാവം പോകുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ വെറുതെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറേ ഫണ്ണുണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം കാണാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരില്ല
പിന്നീടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്ലാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലോട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ അടുത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരോടും നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ അടുത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ആണ് സാറത് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരോടെല്ലാം ആലോചിച്ചും കൂടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് നല്ല സാധാരണം എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഇത് തിയേറ്റർ റിലീസ് അല്ല ഒ ടി ടി ആണെന്നായിരുന്നോ മൈൻഡിൽ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല പ്ലാനേ ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല നമുക്ക് തിയേറ്റർ എന്നുള്ള ഏതൊരു സിനിമാ മേക്കറിന്റെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് മൾട്ടി സ്റ്റാർ പടം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തിയേറ്ററിൽ പരാജയം ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ഞാനും അതിന് തയ്യാറാവത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫ് സോൺ പിടിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സേഫ് സോൺ പിടിച്ച പതിക്കുന്നതാണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് പേർ റിസ്ക് ആണ് ഇതും ഏതൊരു ഫീൽഡും റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കുന്നതിൽ അത്ര റിസ്ക് ഓറ്റിറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല കണ്ടന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഇറങ്ങി കുറേ പടങ്ങൾ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല കുറച്ചധികം പടങ്ങൾ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി പത്തും പതിനൊന്നും പേര് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് കയറ്റി ഇരുന്ന് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആളില്ല അല്ലേ കാസ്റ്റില്ലാത്ത കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് സിനിമകൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റീസെന്റ്ലി നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറേ പടങ്ങൾ നല്ല കോണ്ടന്റ് പക്ഷെ അത് ഒ ടി ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നല്ല രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കായിരിക്കാം എന്തായാലും പരാജയപ്പെട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഒ ടി ടി റിലീസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രേക്ഷകരുടെ കുറ്റമല്ല ഒരിക്കലും അവരെന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ആസ്വദിക്കണം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളിനെ കാണണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫർഫാസിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി കാണാനായിട്ടെങ്കിലും ആൾ കയറി പുള്ളിയുടെ പടം മോശം തന്നെ പുള്ളിയുടെ ആക്ടി അതിനകത്ത് ഒരു മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി ആളും പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷേ പുതിയൊരു ഡയറക്ടർ പുതിയ കുറച്ച് ആളുകൾ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പ്രശ്നം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒ ടി ടി എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ തിയേറ്റർ തന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നിലപാടിനോട് എത്രമാത്രം യോജിപ്പുണ്ട് ലൈക്ക് പുതിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് പുതിയ സംവിധായകരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾ കയറാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ അഥവാ ആണെങ്കിൽ ആണെന്നാണ് അഭിപ്രായം എങ്കിൽ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏത് മുഖ്യധാര നിൽക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഒരു തുടക്കം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളല്ലായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒ ടി ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ അന്ന് ഒ ടി ടിയിലൂടെ ഒ ടി ടിയിലൂടെ വരുന്ന പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കാം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയ ദൃശ്യം ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയ പടമാണ് ദൃശ്യൻ ടു അതേപോലെ സല്യൂട്ട് ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയ പടമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങി അതിൽ ആ പടങ്ങളിൽ പുതു പുതുമുഖമായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരും അടുത്ത പടങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒ ടി ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്നതുപോലിരിക്കും ഈ ഒ ടി ടിക്ക് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ പടം കാണുക ആസ്വദിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും പടം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബദൽ ചാൻസ് അവിടെ വരിക നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും മണിക്കൂർ അവിടെ പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇതേപോലെ ഒരു ഓഡിയൻസ് പാരലായിട്ട് ഇവിടെയും കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടിനും ഇവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അപ്പോൾ തിയേറ്റർ
കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഇത് കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുണ്ട് ബജറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഗുജാഗോവിന്റെ പത്മനി എന്ന സിനിമയിൽ ഗുജാഗോവൻ വന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് വളരെയധികം വന്നത് സോ മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങ് അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം മാർക്കറ്റിംഗിൽ അതേ പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വളരെ വലിയ കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ബജറ്റ് പരിമിതികൾ നമ്മുടെ സിനിമയിലുണ്ട് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ബജറ്റ് നമ്മൾ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പടം എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പൈസ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയാണ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ വരങ്ങൾ വരച്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഒരു സാധനം നിൽക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നമ്മളെല്ലാം തുടക്കാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് നിന്നും ഇപ്പൊ ഫൈനൽ ഔട്ടിൽ നിന്നും എത്ര നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ബാക്കി പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ എത്ര രൂപ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാറ്റി വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പടത്തിനായിട്ട് അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വെച്ചിരുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് മാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ച എഡിറ്റർ ആയിരിക്കുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പുള്ളി അത്യാവശ്യം കുളവാക്കി വെച്ചപ്പോൾ റീ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പൈസ നഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലായ്മയുടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇന്ന ആളാണ് എഡിറ്റർ ഇന്ന ആളാണ് ബി ജി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മതിയുടെ പറ്റുള്ളൂ പുതിയൊരാളെന്ന് നിലയിൽ നമ്മളൊരാളെ പഠിച്ച് ചെയ്യും മ്യൂസിക് ആയാലും ബി ജി എം ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ അതൊരാളിനെ വിളിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുന്നു അയാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ ചെയ്തതിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത ആളിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റർ രണ്ടാമതായി ബി ജി എം രണ്ടാമതായി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പോലും ആദ്യത്തെ ആളല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഹാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനായിട്ടും ബാക്കി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് കിട്ടേണ്ടി വന്നു അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റും ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസിനെയും കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കും ലൊക്കേഷൻ കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ ജന്മനാട് ഓച്ചിറ അഴീക്കൽ അഴീക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുനാമി അടിച്ച സ്ഥലമാണ് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലം സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചുറ്റ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇൻഡോർ സെറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൽത്താഫിനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ബ്ലോക്സിലുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ പുതുമുഖക്കാരാണ് തിയേറ്ററിലോട്ട് ആൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇതും ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഈ ഈ ബാരിയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒ ടി ടി എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇത് ഈ ഇതേ സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ ഉണ്ടാകും മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ അപ്പോൾ ആൾ വരുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇതെങ
പിന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള പടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പടമായിരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക മനസ്സിലായി ഈ ഒരു പടം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്കമാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പടം ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ പടം കയറിപ്പോകും പിന്നെ അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇതേപോലെ സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഓക്കെ ആയത് 
ഫണ്ട് കൊണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഹോം പാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടങ്ങിയ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് പടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ബാനർ ആണ് അതുപോലെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയും ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കി ബാനർ ആണ് അപ്പൊ ആ ബാനർ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത പടത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഈ രണ്ട് ബാരിയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഓർക്കും ആദ്യത്തത് എങ്ങനെ ആ സിനിമ മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ സിനിമ ആദ്യത്തെ കഥ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ മേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു സി അങ്ങനല്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആസ്വാദനം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ പ്രൂവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിർബന്ധം തോന്നുന്നില്ല ആ സിനിമ ഒരു റിവ്യൂ സിസ്റ്റം പറയുകയാണ് ഇത് മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ആളുകൾ റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇല്ലേ ആ സിസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒറ്റ സിനിമ മതി അത് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആയി അപ്പം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ചവറ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും മികച്ച സിനിമയാണ് അപ്പോ ചില സ്റ്റാർസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കയറി പൊക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ ചില പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കഥ പോലും കേൾക്കാറാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആ ഇന്ന ആളുണ്ട് ഇന്ന ആളുണ്ട് സ്റ്റാറുണ്ട് റൈറ്റ്സ് കയറി പൊക്കോളും അപ്പൊ കഥ എന്തെടുത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ബാനറും കിട്ടും ഇപ്പം എടുത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു പുള്ളിക്കാരൻ തമിഴ് പടം എടുക്കുകയാണ് യോഗി ബാബുൻ വെച്ചൊരു പടം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ തമിഴിലേക്ക് പോയാൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പടം പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ പടം നമ്മുടെ തമിഴ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമാണ് ഇപ്പം യോഗി ബാബു പോലുള്ളൊരു ആളിനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പടം കച്ചവടമായി എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലാഭമായി അപ്പോൾ ഇവനെ ഇനി എന്തെടുത്ത് വെച്ചാലും കച്ചവടമായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ല അയാൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു സാധനത്തിലും പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പ്രോസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒരു ബാനർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിങ് റിവ്യൂങ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ചെയ്ത് വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേക്ഷകരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറത്തില്ല അതൊരു ഗ്രാജുവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാം മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈവൻ പച്ചറ കഴിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരെ എത്തി അല്ലെ നേരത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത ചാർക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ലായിരുന്നു കഴിച്ചാലും മതി ഈ ചക്കയുടെ മടൽ വരെ വെട്ടി കറി വെക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യം അപ്പൊ ആളുകൾ എങ്ങനെയും ജീവിക്കുക സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനൊരു പോകത്തില്ല മറ്റേത് ഗതികേടായിരുന്നു പത്ത് ദിവസം പറയുന്നത് നാളെ രാവിലെ മുതൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ കേസിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനോട് ഒപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ സമയം എടുക്കും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പിന്നെ സാഹചര്യം വെച്ചാൽ ചിലപ്പം മാറുന്നിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് വരേണ്ട ചേഞ്ച് ആണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല ഇത് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പറ്റാത്ത പടം അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതിപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ തിയേറ്ററിൽ ആ പടം ഞാൻ പോയി കണ്ടു എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം എന്ത് ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കി അവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒ ടി ടി ആയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന പഴ പല പടങ്ങളും ഈ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങണ്ടാന്നുള്ള ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി കണ്ടുപോയി ഓക്കെ മനസ്സിലായി അതേപോലെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്
നല്ലൊരു കോണ്ടന്റ് ആണ് കഥ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക റിലീസർ കംപ്ലീറ്റ് കഥയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ക്രൂവിന് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഔട്ട് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് കൊടുക്കുക നല്ലത് മീൻസ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നല്ലത് കൊടുക്കുക പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള പ്രേക്ഷകരെയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുജനം പല വിധമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പത്ത് പേരെങ്കിലും പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ വിജയമാണ് പത്ത് പേരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്താൽ അതാണ് നമ്മൾ വിജയം എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ലോകത്തില്ല അപ്പൊ ചിലർക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ മധുരം കാണുമ്പോൾ അറപ്പോട് മാറുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് സിനിമയിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക ചിലർ നല്ല ഭയങ്കരമായ പടങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ബുക്കായാലും ഒരു പാട്ടായാലും എല്ലാം അത് തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി കണ്ടു കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലും ഒരു ഷോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണോ അതോ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ ആണോ കാക്കയ്ക്കും തൻകൊഞ്ചു പങ്കിനും നമ്മളെ നീക്കിയ സാധനം നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പോ ഉണ്ട് ഇത് പിന്നീട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടില്ല സംബന്ധിച്ച് നല്ല കണ്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് അത് ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് പലരും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കവിതയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പല അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ പണ്ട് മലയാളത്തിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരുത്തർ വായിച്ചിട്ട് ഓരോ അർത്ഥം കണ്ടെത്തും അതേപോലെ ഇതിലത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടന്റ് എത്തുവാണെങ്കിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തും പബ്ലിസിറ്റി നടക്കും അതിലല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ത്രില്ലറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആളുകൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമുണ്ട് അതാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞു ആ ആളുകളെ കാണിച്ചില്ല ഈ ആളുകളെ കാണിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയാണോ പ്രളയം എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട് അത് കുറച്ച് ആളുകൾ പ്രളയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനത്തെ കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ കോണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു മറ്റേ രീതി കൊണ്ടുവന്നു വിടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവരെ ക്രിറ്റിക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കും അതിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പടം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് നിനക്കൊക്കെ വേറെ പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പണിയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത പരിചയമുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് എടാ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ കേൾക്കണം കാരണം അത് മൈ മൈൻഡ് ഡൗൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും തരുതാൻ പറ്റില്ല കൈ വിട്ടുപോയി അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സാധിക്കും ഈ എട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് കാലി കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് കുറേ നമ്പേഴ്സും സ്കാറ്റേഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ കാണുന്നുണ്ട് എട്ടിനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഇത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് സോളമൻ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് രാവിഞ്ചി കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന റഫറൻസ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തൽക്കാലം റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ നമ്പേഴ്സിന് പടത്തിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് കാലി ആയെന്നുള്ളതും കുറച്ച് തല മുഴുവൻ പിന്നെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കും കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിൽ എട്ടിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത സീറോ മാറ്റി നിർത്തണം കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ തീരണം ആ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എട്ടാവില്ല മറ്റെന്തോ അത് പറഞ്ഞു പൂജ്യം കൗണ്ട
ഇവിടെ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ വൈഡാണ് അതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസങ്ങളൊക്കെ വരാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും വലിയൊരു റീച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തായാലും റോഷൻ അൽത്തോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടെ സിനിമ റിലീസ് ആവട്ടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്